செய்துவிடுகிறார்கள் வருங்காலத்தில் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் எழுத்தாளர்களே அவ்வளோ அவ்வளோ வேலையும் செய்து விடுவார்கள் இப்போ எழுத்தாளர்கள் உள்ளிட்டு செய்யும் பொழுது அல்லது இந்த டிடிபி ஆப்ரேட்டர்ஸ் மூலத்தை உள்ளிட்டு செய்யும் பொழுது சில சிக்கல்கள் வரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குறியீட்டு முறையை பயன்படுத்தினால் பதிப்பாளர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அவர்களுக்கு ஒரு தடவை ஒரு முறை அச்சீட்டு செய்தலாம் ஆனால் பிறகு பிற்காலத்தில் அதை திருப்பி பயன்படுத்த வேண்டும் அதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அது எந்த குறியீட்டு முறையை பயன்படுத்தியிருக்கார்கள் என்று தெரிய வேண்டும் அந்த குறியீட்டு முறையை பயன்படுத்தி தான் மாற்ற முடியும் இது இல்லாமல் எல்லோரும் ஒரே மாதிரியான ஒரு குறியீட்டு முறையை பயன்படுத்தினால் மிகவும் சுலபமாக இருக்கும் இதேபோல் இந்த பக்க அமைப்பு என்று கூறினேனே அதில் பார்த்தால் புத்தக பதிப்பாளர்கள் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் அவர்களே அந்த வேலையை செய்து விடுகிறார்கள் ஆனால் எழுபத்தி மூணு சதவீதம் அந்த வேலையை வெளியில் கொடுத்து வாங்குகிறார்கள் அவுட் சோர்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் நாளிதழ்கள் நூறு சதவீதம் அவர்களே பண்ணிவிடுகிறார்கள் அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அவளுக்கு நேரமும் கிடையாது ஏனால் அஞ்சு மணிக்கு தகவல் வரும் அதை இரவு ஒன்பது ஒன்பது மணிக்கு அதை அச்சிட வேண்டும் ஆனால் அவர்களால் வெளியில் அது கொடுத்து பேஜில் அவுட் செய்ய முறை என்னென்று பார்த்தால் ஐம்பது சதவீதம் டேம் பதினாலு சதவீதம் டிஸ்கி மற்றவை முப்பத்தி ஆறு நாளிதழ்களில் அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் டேம் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் மற்றவை இதில் பார்த்தீர்கள் யூனிகோட் பயன்படுத்தவே இல்லை இதற்கு முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் பயன்படுத்தும் மென்பொருள்களில் குறிப்பாக கீழே பார்த்தீர்கள் பேஜ் மேக்கர் இன் டிசைன் குவார்க் அது மூணும் சேர்த்தால் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் ஆகிவிடுகின்றனர் அந்த மூன்று மென்பொருள்களிலையும் யூனிகோன் பயன்படுத்த முடியாது அதே போல நாளிதழ்களில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து மென்பொருள்களுமே பயன்படுத்த முடியாத நிலை இருக்கிறது அதே போல கிராஃபிக் டிசைன் கிராஃபிக் டிசைன் என்று கூறினால் இந்த அட்டை வடிவமைப்பு உள்ளே வரும் படல்களை சேர்ப்பது இதற்கெல்லாம் கிராஃபிக் டிசைன் மென்பொருள்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் அந்த வேலை யார் செய்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் புத்தக பதிப்பாளர்கள் முப்பத்தி நாலு சதவீதம் அவர்களே செய்கிறார்கள் அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் வெளியில் செய்கிறார்கள் நாளிதழ்கள் நூறு சதவீதம் அவர்களே செய்து விடுகிறார்கள் அங்கேயுமே இப்போ அந்த கிராஃபிக்ஸில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே அந்த டெக்ஸ்ட் வரும் ஒரு நூலின் பெயர் எழுத்தாளரின் பெயர் இது எல்லாம் தமிழில் இருக்க வேண்டும் ஸோ அது அதை உள்ளிட்டு செய்யும் பொழுது அவர்கள் என்ன குறியீட்டு முறையை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று பார்த்தால் ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் டேம் ஏழு சதவீதம் டிஸ்கி முப்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் மற்றவை நாளிதழ்களில் அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் டேம் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் மற்ற மென் மாற்ற குறியீட்டு முறை அவர்கள் பயன்படுத்தும் மென்பொருள்கள் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் போட்டோஷாப் இலஸ்ட்ரேட்டர் பத்து சதவீதம் கோரல் ட்ரா இருபத்தைந்து சதவீதம் மற்றவை எட்டு நாளிதழ்களில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் போட்டோஷாப் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் இலஸ்ட்ரேட்டர் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் கோரல் ட்ரா இந்த எந்த மென்பொருள்கள் இதில் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் யூனிகோடை பயன்படுத்த முடியாது தமிழில் உள்ள யூனிகோடை ஆகையால் தான் அவர்கள் அந்த குறியீட்டு முறை பார்த்தால் யூனிகோடில் சைஃபர் என்றது தெரியும் உங்களுக்கு இதனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலகம் பூராவும் யூனிகோடை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்காங்க அந்த யூனிகோடை நம்ம தமிழ் பதிப்பாளர்களும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவ அது ஒரு இயலாத நிலை இருக்கிறது ஏனால் இந்த மென்பொருள்கள் அதற்கு இடம் கொடுப்பதில்லை அப்போ எப் எப்படி நம்ம பதினாறு பிட்டுக்கு செல்வது என்று ஒரு கேள்விக்குறி வருகிறது ஏன் பதினாறு பிட் என்று சொன்னால் இப்போ வருங்காலத்தில் வருங்காலத்தில் எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் பதினாறு பிட்டுக்கு மாற்றி கொண்டிருக்கும் நிலையில் நாம் இன்னும் எட்டு பிட்டிலே இருக்க வேண்டியது இருக்க முடியாது என்பதுதான் உண்மை அது மட்டுமல்லாமல் எட்டு பிட்டில் இருக்க பிரச்சனைகளை தீர வேண்டும் என்றால் நாம் பதினாறு பிட்டுக்கு தான் செல்ல வேண்டும் அது உடனடியாக சென்றுவிட்டால் மாட்டிவிட்டால் நம்மளுக்கு எல்லோருக்கும் நல்லது 
ஏன்னால் இப்போ இந்த மென் பதிப்பகம் இ புக்ஸ் என்று சொன்னேனே இப்போ இ புக் ரீடர்ஸ் டிவைசஸ்ன்னு இருக்குங்களேன் இப்போ அந்த டிவைஸில் பூராவும் யூனிகோட் சப்போர்ட் இருக்கு ஆனால் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் என்ட்ரிங் அப்படிம்பாங்க அதுதான் நம்ம தமிழ் யூனிகோடுக்கு தேவையானது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் என்ட்ரிங் வந்து கட்டாயமானது அல்ல அதனால் முக்காவாசி இ புக் ரீடர்ஸில் இன்னைக்கு அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் என்ட்ரிங்கோட ஃபெசிலிட்டி கிடையாது ஸோ அது வர வரைக்கும் நம்மளால் தமிழ் நூல் நூல்களை அதில் படிப்பது கடினமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம யூனிகோன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தால் நாம் தமிழர்கள் எல்லோரும் நடவடிக்கை எடுத்து இந்த மென்பொருள் தயாரிப்பாளர்கள் இந்த கருவிகள் தயாரிப்பாளர்கள் அவர்கள் எல்லோரும் சென்று நீங்கள் தமிழுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் என்ட்ரிங்கை தர வேண்டும் என்று நாம் கோரிக்கையிட வேண்டும் அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் அதை செய்வார்கள் என்பது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஏன்னால் அவளுக்கு எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்குங்க எத்தனை தமிழர்கள் அதை வாங்க போகிறார்கள் அதை நினச்சி தான் அவங்க வந்து இன்னும் அதை பண்ணாமல் இருக்காங்க இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் என்ட்ரிங்கிறது ஸோ நம்ம எல்லோரும் வலியுறுத்தி அவளை செய்ய வைக்க வேண்டும் சரி அந்த நிலைமை வர வரைக்கும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பதினாறு பிட்டுக்கு செல்வது கட்டாயமான நிலைமை ஆகிறது அது மாதிரி நேரத்தில் தான் இந்த டேஸ் சிக்ஸ்டீன் என்று ஒரு அனைத்து எழுத்துக்களும் உள்ள ஒரு குறியீட்டு முறை அதை பயன்படுத்தினால் நாம் உடனடியாக சிக்ஸ்டீன் பிட்டுக்கு மாறிவிடலாம் இ புக் ரீடர்ஸில் நாம் படிக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் நிறைய ஆப்ளிகேஷன்ஸ் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் மொழியியல் என்பார்கள் அதற்கெல்லாம் இது மிகவும் சௌரியமாக இருக்கும் ஸோ கடைசியில் பார்த்தோம்னா இந்த பதினாறு பிட்டுக்கு மாறுவது நிலைமை மிகவும் கட்டாயமானது அதை நாம் தவிர்க்க முடியாது யூனிகோட் சப்போர்ட் தமிழ் யூனிகோட் சப்போர்ட் அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் என்ட்ரிங் எல்லா கருவிகளிலும் எல்லா மென்பொருள்களையும் வர வைப்பதற்கு நாம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அந்த அது சில ஆண்டுகள் ஆகலாம் ஐந்து ஆண்டுகள் பத்தாண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகள் எத்தனை ஆண்டுகள் என்று சொல்ல முடியாது கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக நம்மளால் அதை காண முடியவில்லை இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் எடுக்கும் என்று நாம் தெரியவில்லை ஸோ அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு இன்னொரு ஒரு மாற்று குறியீடாக ஒரு டேஸ் சிக்ஸ்டீன் என்ற ஒரு குறியீட்டு முறையை அமைத்து தர வேண்டும் இந்த ஒரு டே சிக்ஸ்டீன் என்று ஒரு மாற்று குறியீட்டு முறை எதற்கு என்று கேட்டீர்கள் என்றால் ஒரு மாற்று குறியீடு முறைக்கு ஒரு அங்கீகாரம் இருந்தால் அதற்கு உள்ள ஃபான்ஸ் அதுக்கு உள்ள என்எல்பி அப்ளிகேஷன் ஸ்பெல் செக்கர்ஸ் இது பூராவும் உருவாக்குவதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் இப்பொழுது நம்மள டேம்ஸ் டே சிக்ஸ்டீன் பயன்படுத்த ஆரம்பித்துவிட்டால் பிறகு யூனிகோட் சப்போர்ட் எல்லா மென்பொருள் வந்த பிறகு அதற்கு மாற்றுவதற்கும் மிகவும் சுலபமாக இருக்கும் ஸோ இத்தகைய நடவடிக்கை நம்ம அரசாங்கம் எடுத்து இந்த பதிப்பு துறையில் உள்ள சிக்கல்களை தீர்த்து வைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி செல்லப்பன் எல்லோருக்கும் புரியும்படியாக வெகு தெளிவாக கூறினீர்கள் இந்த கேள்வி பதிலை வந்து மூன்று செஷன் நான்கு செஷன் முடிந்த பிறகு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் அடுத்த செஷனுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக கொஞ்சம் பட விளக்கத்தோடு காண்பிக்கலாம் என்று தான் என்னுடைய அடுத்த குறியீடு பப்ளிஷிங் துறைக்கு உள்ள ப்ராப்ளம் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கும் போது இந்த சிக்ஸ்டீன் பிட் கோடிங் ஸ்கீம் அந்த தமிழ் கரண்ட் தமிழ் கிணிக்குள்ள என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது இதனால் இந்த ப்ராப்ளங்களில் டேஸ்ட் சிக்ஸ்டின் வச்சு என்னென்ன சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட கம்பாரிசன் அண்ட் ஃபைண்டிங் அப்புறம் அதோட லாஸ்ட் ரெக்க இந்த கோடிங் ஸ்கீமில் இப்போ பதினாறு பிட்டில் நமக்கு ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்குது டியூன்னு சொல்கிறது தமிழ் யூனிகோட் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் டேஸ்ட் சிக்ஸ்டின்ங்கிறது தமிழ் 